नमस्कार हिंदुओं में आपका स्वागत है मैं विक्राम और हमारे साथ प्रोफेसर चमन लाल जी हैं जिनसे बात करेंगे गुजरात से लेकर दिल्ली तक की मोदी अमित शाह की जो नीतियाँ रही हैं जिसके कारण हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं उस पर आज पूरी बात करेंगे क्योंकि सर ने अभी मंच से जिस तरह से कहा कि अगर इनका बस चले हिंदुत्व के लिए तो सौ करोड़ लोगों को भी मार सकते हैं सर ये सब क्या है क्या हिंदुत्व की ऐसा क्या हिंदुत्व है जिसके चलते ना इंसान की कीमत की जान की कोई कीमत नहीं है और ना इंसानियत की कोई कीमत असल में धर्म जो है कोई भी धर्म क्यों ना हो जब वो अपना संकीर्ण रूप जाहिर करता है मजहब के बारे में तो इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना लेकिन राहुल शंकर तेन हिंदी के हमारे बहुत बड़े लेखक हैं उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना तो मैंने ये ऐसी एक चीज़ है जिसको ले काफ़ी दयावान लोग भी होते हैं मजहब में ऐसा नहीं है कि मजहब में दयावान लोग नहीं होते दयालु लोग नहीं होते लेकिन उसी का जब संकीर्ण रूप सामने आता है उसी को तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या कोई भी हो वो बहुत ही भयंकर उसकी मानसिकता बनती है उस मानसिकता में सिर्फ अपना ही धर्म जो है वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ लगता है वो भी लगे तो कोई बात नहीं लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे धर्म जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके प्रति उनके मन में एक नफरत पैदा हो जाती है बहुत बड़ी नफरत छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी नफरत पैदा हो जाती है और उनको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही लोगों को रहना चाहिए हमारे ही धर्म के लोगों को रहना चाहिए दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और वो कम से कम जहाँ पर हम लोग ज़्यादा तादाद में हों तो वहाँ पर दूसरे को किसी को रहने का हक नहीं और अगर रहे भी कोई आदमी तो वो हमारा गुलाम बन रहे तो ये मानसिकता जो है वो पाई जाती है तो हिंदुत्ववाद में भी यही मानसिकता है तो वो मैंने जब इस तरह की लोग बातें लोग कहते हैं हिंदुत्ववाद को मानने वाले कि हमें अगर करोड़ों लोगों को मारकर भी अपना हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ा तो हम बनाएंगे या करोड़ों लोगों को मारकर भी अगर हमें हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना पड़ा तो हम करेंगे तो उस नफरत के जरिए इस नफरत के चलते वो गुजरात में जो कुछ हुआ या अब हिंदुस्तान में पूरा जो कुछ किया जा रहा है तो उसी मानसिकता के कारण वो मैंने सबसे बड़ी समस्या वो मानसिकता है जिसके चलते एक साधारण आदमी जो है वो उसकी अपनी कोई अपनी मानसिकता नहीं होती वो एक साधारण आदमी है एक साधारण आदमी की ज़िंदगी जीता है लेकिन उसको जो समाज के आसपास के लोग हैं वो उसके दिमाग के ऊपर असरअंदाज होते हैं अब वो अगर वो इस तरह से उसके दिमाग में नफरत भर दे तो वो अपना साधारण जीवन भूल के वो अपना उस नफरत का शिकार हो के वो वो अपने भाइयों तक को मार सकता है वो खाली इतना नहीं मान लीजिए एक घर में एक भाई हिंदू है एक भाई सिख है और एक भाई किसी वजह से मुसलमान हो गया या अच्छा से मुसलमान हो गया तो वो उसका बस चले तो उसके दिमाग में इतनी नफरत भर जाएगी कि वो अपने दूसरे धर्म वाले भाई को मार डालेगा तो ये इसलिए ये मानसिकता ही सबसे खतरनाक है जिस तरह से दिल्ली में वॉयलेंस हुआ सर होम मिनिस्टर यहीं पर केजरीवाल की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि अगर वो चाहते तो इस वॉयलेंस को रोक सकते थे सड़कों पर उतर सकते थे पुलिस तब भी तो सिक्योरिटी देती थी पुलिस ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए असल में ये सिचुएशन जो है ना एकदम से ऐसे पैदा हुई हालांकि इसकी भूमिका तो पहले तैयार हो गई थी और उस भूमिका के लिए वो मेरे ख्याल में केजरीवाल या जो दिल्ली सरकार थी वो शायद तैयार भी नहीं थी उनको लगा कि अब तो हमने इलेक्शन जीत लिया इतने सारे भयंकर नफरती आंदोलन के बाद तो अब सारा कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन उनको शायद इसकी अपेक्षा नहीं थी या उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की या इसको समझा नहीं कि ये जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है वो हारने से और ज़्यादा खतरनाक रूप थे पहले नेता चुनाव लड़ते थे चलो चुनाव से पहले नफरत वाले बहन दी दी जाए चुनाव जीत गया आराम से बैठ गए लेकिन उसके बाद हिंसक घटनाएं होना हाँ ये तो किस तरह का मैसेज नहीं नहीं वो इसीलिए है क्योंकि ये आरएसएस की मानसिकता में ये छिपा हुआ है आरएसएस की मानसिकता ऐसी है कि अगर हम किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सके तो फिर हम उनको सबक सिखाएंगे अच्छा तो वो सबक सिखाने के अंदाज में वो कपिल शर्मा ने जो किया या दूसरे कई सारे भड़काने वालों ने जो किया वही किया कि उसको फिर जो 
है मैंने मैंने ये बताने के लिए दिल्ली वालों को कि तुमने भले ही हमें हरा दिया हो लेकिन तुम हमारी ताकत नहीं जानते हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे तो वो औकात बताने के लिए उन्होंने ये नफरत का जहर फिर फैला के और उनके बीच मतलब ये हिंसक घटनाएँ करवाई दंगे करवाए मारा काटी करवाई और जब पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई मैंने पुलिस जो है वो केजरीवाल के बस में तो थी ही नहीं वो सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह के बस में थी और अमित शाह ने पुलिस को खुली छुट्टी दे रखी थी उसको कहीं से भी ये नहीं था क्योंकि उससे पहले छुट्टी दे रखी थी इलेक्शन से पहले जो था बीसवें बार में जो है वो वहाँ पर कोई गोली चला के चला गया कोई कुछ करके चला गया शाहीन बाग में तो वो सब करते करवाते जब अमित शाह ने तब नहीं रोका तो बाद में भी नहीं रोका लेकिन जब पूरे इंटरनेशनल उसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पूरे हिंदुस्तान के ऊपर थूत होने लगे तब जाके तीन दिन के बाद उसने उसको रोकने की कोशिश की फिर वो डोवाल वगैरह वहाँ पे एक और चीज रूमार बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है एक तरह की नीति और मार्केट में आई गई है कि आर्थिक बहिष्कार करना है अपने यहाँ से माइनॉरिटीज को नौकरी से निकालना है उनके यहाँ से कोई काम धंधा नहीं लेना तो समाज में ये जिस तरह से द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है इस पर क्या क्या देखिए ये सब चीज़ें हमें ये बिल्कुल नाकबिल बर्दाश्त हैं और ना ही इनको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना ही इनको कोई कानून अलाउ करता है और अगर और एक कई ये लोग थोड़े मूर्ख भी हैं मूर्ख इस सेंस में कि आर्थिक चीज़ें परस्पर निर्भर होती हैं आप तो कुछ वर्कर्स को काम पे निकाल दीजिए तो फिर आपका काम आपका भी काम ठप हो जाएगा तो ये नफरत में अंधे होकर इस बात को समझते नहीं है अभी तो वो नफरत में सोचते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे माइनॉरिटीज़ को इसलिए इनको काम नहीं देंगे इनको कोई आर्थिक स्रोत इनके बंद कर देंगे तो ये डबल बेज एज वेपन है ये दुधारी हथियार है तो एक जि, जितना आप उनको काटोगे जिस हथियार से उतना खुद भी काटोगे तो इसलिए ये जो है ना एक एक बेवकूफ़ी भी है और गुनाह भी है और कानूनी तौर पे ये बिल्कुल वो भी है तो अल्टीमेटली ये सब हो नहीं पाएगा लेकिन ये जरूर है कि माहौल खराब के करते कुछ लोग तो इसमें सफर कर ही जाते हैं सर जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ हर संस्था को कैप्चर किया है तो सर विपक्ष कहाँ से होता जो वो लोग जो अपने आप को सिस्टम में कहते थे कि हम सरकार चाहे कोई भी आइडिया जो ब्यूरोक्रेटिक ताकि हम पब्लिक के लिए काम करेंगे उन लोगों ने कैसे कैप्चर करने दिया चाहे आपका स्टूडेंट संस्थाएँ हो कुछ भी हो सब जगह इन्होंने कैप्चर करके रखा हो वो लोग कहा गए सर बात ये है कि विपक्ष क्या मैंने पूरी जो सामाजिक ताकतें हैं सामाजिक ताकतों में जो सबसे जिसको कहना चाहिए कि सेकुलर या प्रोग्रेसिव ताकतें थी वो जिस किसी भी पार्टी में थी लेफ्ट में थी या कांग्रेस में थी या दूसरी कुछ पार्टी जनता दल वगैरह में थी जिसमें भी थी वो सब की सब इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड और कमज़ोर हो चुकी है कि सवाए अखबारी बयानबाजी के उनके पास और कुछ रहा ही बचा ही नहीं तो वो अखबारी बयानबाजी करते रहते हैं लेकिन सड़क पे आने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो इसके चलते वो इनके पास जो है जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं उनके पास सड़क पे आने वाले लोग भी हैं और सेठ की पावर भी है सरकार की पावर भी है तो उसके चलते वो एक तरफा ये लड़ाई हो रही है तो इसमें सिर्फ जो बहुत ही इसको कहना चाहिए कि कुर्बानी वाले जज्बे वाले लोग हैं जैसे शाहीन बाग की औरतें हैं तो कुर्बानी के जज्बे वाले लोग ही इनका सामना कर पा रहे हैं और वो भी उनका भी डट के साथ नहीं दे पा रहे जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग जो हैं वो उनका भी डट के साथ नहीं दे पा रहे जितना डट के साथ देना चाहिए 